नमस्कार अभी हाल में आया अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जिसमें इंडिया को खासी तवज्जो दी गई पहली बार अमेरिका ने इंडिया को अपना एलाय बताया एलाय बताया किस चीज में डिफेंस रिलेशंस में यह बोला कि हमारा मेन दुश्मन हमारा मेन टारगेट चाइना है और चाइना से अगर हमें लड़ना है या चाइना को अगर हमें काउंटर करना है तो हमारा मेन एलाय है इंडिया पाकिस्तान का नाम ही कहीं नहीं जिस पाकिस्तान जो जिस पाकिस्तान के अभी आर्मी चीफ उधर वहां बैठे थे पता नहीं वापस आए कि नहीं आए अभी वहां बैठे थे और ये बोला जा रहा था कि ब्रांड रिसेप्शन दिया गया उनको ये वो नाम था नहीं डॉक्यूमेंट में खैर एनिवे पाकिस्तान की क्या जिक्र किया जाए इस जो डॉक्यूमेंट है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब ये इंडिया के हैदराबाद दक्कन से हैं और ये इस समय अमेरिका में प्रोफेसर हैं वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में डॉक्टर साहब पहली चीज इस डॉक्यूमेंट से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या आपको इस इसका इसका जो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है निष्कर्ष निचोड़ सार क्या है इसका जी आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते हेलो हाय एवरीथिंग ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इसको नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कहते हैं और अगर आप जाके अगर व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो आपको डोनाल्ड ट्रंप का भी मिल जाएगा 2017 और बाइडेन का भी बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन का अब दो दिन हो गए उसे लगकर इसका मकसद ये होता है कि दो तीन चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन वाजे करना चाहती क्लियर करना चाहती कि वो दुनिया को कैसा देखते हैं कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसको वो कैसा देखते हैं दूसरी चीज़ वो अपनी ग्रैंड स्ट्रेटजी सिग्नल करते हैं यानी कि अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का जो पॉस्चर है सारी दुनिया के तरफ हमारा क्या एटीट्यूड है वो रिवील करते हैं फिर उसके बाद अपनी फॉरन पॉलिसी प्रायोरिटीज वो बताते हैं एंड देन दे ट्राई टू एक्ट ऑन इट तो ये जो यूक्रेन के के ऊपर जो रशिया का हमला हो गया था उसके वजह से ये डॉक्यूमेंट थोड़ा डिले हो गया था तो मेरे ख्याल से मार्च में आप देखेंगे एक इन इंटरम डॉक्यूमेंट वाइट हाउस ने रिलीज की थी आ, तो सवाल ये उठता कि इंटरम में और इसमें क्या है तो फर्क ये आया है कि रशिया पे ज़्यादा तोज्जो दी गई एज ए डेंजरस थ्रेट तो इस डॉक्यूमेंट में चंद चीज़ें वेरी इंटरेस्टिंग हैं कि उन्होंने इंडिया को बहुत अटेंशन दिया है इंडिया को काफ़ी एलिवेट किया है इस डॉक्यूमेंट में इंडिया का लफ्ज आठ बार आता है डॉक्यूमेंट में एटलीस्ट एट मेंशन है इंडिया के पूरे डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान का एज यू मेंशन एक भी नहीं है चाइना का भी इंडिया से कम रेफरेंस आता है एक्चुअली चाइना का नंबर ऑफ टाइम्स चाइना अकर्ज मोर क्योंकि वो चाइना साउथ चाइना सी को भी रेफर करते हैं तो अगर आप पीडीएफ सर्च कर रहे हैं तो यू विल फाइंड कि चाइना इज बीन रेफरेंस लेकिन द क्लियर विजन जो जाहिर हो रहा है इसे कि एक कि अमेरिका सीज के इट हैज ओनली टू थ्रेट्स या टू चैलेंजेस एक रशिया है रशिया इज सीन एज ए सिक्योरिटी थ्रेट ए डेंजरस सिक्योरिटी थ्रेट ये लफ्ज इस्तेमाल डेंजरस इस रशिया के लिए किया गया कि रशिया इज ए डेंजरस सिक्योरिटी थ्रेट और खास तौर से ये यूक्रेन की जंग को लेकर वो कह रहे हैं कि इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट जहाँ चाइना का सवाल है द लैंग्वेज इज वेरी केयरफुली क्राफ्टेड उन्होंने दे अवॉइड इट सींग के चाइना इज आवर एनिमी उन्होंने क्या चाइना इज आर इकोनॉमिक कंपेटिटर ये लफ्ज इस्तेमाल बार बार किया कि चाइना इज आर कंपेटिटर तो उन्होंने कहा कि वाइल रशिया इज प्रेजेंटिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स चाइना इज द ओनली कंट्री और ये दो तीन बार इस्तेमाल किया है विद द इंटेंट एंड केपेबिलिटी टू चैलेंज अमेरिका यानी चाइना की नीयत भी है और चाइना के पास अब काबिलियत आ रही है कि वो हमसे इकोनॉमी में और टेक्नोलॉजी में कंपीट करें तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का अब जो ग्रैंड स्ट्रेटजी ये है कि वो तीन चीज़ें करना चाह रहे हैं एक तो एक वो अपनी ही डोमेस्टिक चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ताकि वो चाइना के कंपटीशन को फेस कर सके दूसरा दे वांट टू बिल्ड अलायसेस वर्ल्ड वाइड जिसमें इंडो पैसिफिक का नंबर वन प्रायोरिटी दी गई और इंडिया को बार बार कहा कि वी वुड लाइक टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स विद डेमोक्रेसीज 
एंड लाइक माइंडेड नेशन वो लाइक माइंडेड नेशन इस्तेमाल यू ए के लिए किया गया है बेसिकली बाकी के जो सारे पार्टनर्स और एलाइज है वो डेमोक्रेटिक है जापान क्वाड का जिक्र आता है जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया और वैसे यूरोपियन ममालिक और तीसरी चीज ये है कि अनलाइक प्रीवियस डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलिट्री पे ज्यादा अटेंशन दिया है थर्ड आइटम इज बिल्डिंग अमेरिका मिलिट्री सो बिल्डिंग तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अमेरिका वॉन्ट्स टू बिल्ड थ्री थिंग बिल्ड मिलिट्री बिल्ड डेमोक्रेसी एट होम बिल्ड अलायसेस अब्रॉड ये तीन चीजें हैं तो यानी अलायसेस जो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी थी ना तो वो डेमोक्रेसी डिवेलप करना चाहते थे एट होम और अब्रॉड नॉर वॉज ही इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अलायसेस अब्रॉड यूनिलैट्रल अप्रोच था उनका सिर्फ चीज चीज थी कि मिलिट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दें ताकि हम यूनिलैट्रली हर चीज अचीव कर सकें लेकिन बाइडन का अप्रोच फॉरन पॉलिसी का इज नाउ मल्टीलैट्रल वॉन्ट्स टू बिल्ड अलायसेस डेमोक्रेसी को भी मजबूत करना चाह रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम लेकिन एक चीज इज बींग हिंटेड विदाउट बींग डिस्कस वेरी स्ट्रॉन्गली के देर इज ए डोमेस्टिक डिके इन अमेरिका जो ये रिकग्नाइज कर रहे हैं मैनुफैक्चरिंग में प्रोडक्शन में इकानमी में और डेमोक्रेसी में ये चारों में देर इज ए डोमेस्टिक डीके और अमेरिका इज एटलीस्ट एक्नोलॉजिंग के वी नीड टू बी एबल टू इन्वेस्ट इन दिस अगर हम चाइना को को फेस कर सकें क्योंकि जब वो चाइना की जिक्र करते हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसे स्टेट्स हैं जो अथॉरिटेरियन हैं हु आर लेड विद रिविजनिस्ट फॉरन पॉलिसी यानी ना सिर्फ अथॉरिटेरियन है विच मीन दे आर नॉट डेमोक्रेटिक और उनकी फॉरन पॉलिसी इज रिविजन इज यानी वो इंटरनेशनल सिस्टम को चेंज कर रहा है तो इसमें वो रशिया चाइना ईरान को भी इंक्लूड कर लेते हैं टॉक्स अबाउट रीजनली ईरान इज ऑल्सो एन अथॉरिटेरियन स्टेट जो सिस्टम को रिवाइज कर रहा है तो इट इज अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट और आई मीन क्रेडिट जाता है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऑन मेनी ऑफ द आइटम्स दैट दे हैव टॉक्ड दे हैव ऑल्सो वॉक द वॉक क्योंकि वो कॉपरेशन लेकिन चाइना को लेकर उन्होंने साफ कहा कि ये हमारा कंपेटिटर है हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि चाइना से टेक्नोलॉजिकली आगे रहे चाइना से इकोनॉमिकली आगे रहे हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंडो पैसिफिक का जो एरिया है जिसमें से ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड यानी समंदर से जो ट्रेड होता है टू थर्ड ट्रेड इंडो पैसिफिक से आता है और ग्लोबली वन थर्ड ट्रेड पूरा ट्रेड सिर्फ इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी से आता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वी विल कीप इट ओपन ये जो लफ्ज है कीप इट ओपन इंडो पैसिफिक उसका मतलब ये है कि वी विल नॉट अलाउ चाइना टू डोमिनेट द इंडो पैसिफिक रीजन ये हम ये दिस इज द ओनली डायरेक्ट मिलिट्री जो बात चाइना को की है कि हम तुमको डोमिनेट करने नहीं देंगे ये रीजन हम इसको ओपन रखेंगे यानी जो चाहे वो आए जाए ट्रेड करे वगैरह सो दीज आर सम ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट राइट अच्छा सर एक चीज के इंडिया को एलाय बोलना मेरा क्वेश्चन फिर वहीं खड़ा इंडिया को एलाय बोलना कितना इंपॉर्टेंट है इससे पहले तो इंडिया को कभी एलाय नहीं बोलते थे और अब तक नहीं बोला था पहली बार तो शायद एलाय बोला है इंडिया को आ, क्या आपको लग रहा है कि अब 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 इंडिया और अमेरिका दोनों एक ही एक ही ऑन द सेम पेज हैं और आ, हम लोगों के सिक्योरिटी कंसर्न हम दोनों का एक दुश्मन चाइना दिखता है भले ही वो वो डॉक्यूमेंट में ना बोले सीधी सीधी सी बात है कि दोनों का दुश्मन एक चाइना दिख रहा है और तो, इसमें ऐसा बोला जा रहा था कि वो वहां से एफ सिक्सटीन के लिए पैसा भेज रहे हैं एफ सिक्सटीन को अपग्रेड कर रहे हैं अभी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है हुई है फिर उसके बाद वहां पे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की मीटिंग गया और आर्मी चीफ पाकिस्तान की वहां मीटिंग हुई है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुस करके अपना गेम खेल रहा है अब तो बिल्कुल क्लियर है बाजे के किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी नहीं है और इंडिया से वो आगे कैसे रखना चाहते हैं so there are two things uh, ek to ek ke isme koi do iran do rai nahi hai ke india is strategically more important uh, matlab there is no comparison matlab ek hi uh, sentence mein ya ek hi discussion mein india aur pakistan ki inter- international significance ke bare mein baat karna is 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 not important uh, so matlab india is a world power पाकिस्तान इज ए रीजनल प्रॉब्लम ये है बहुत सबसे ज्यादा फर्क ये है तो 
तो ये जो रीसेंट पाकिस्तान की तरफ ओवरचर्स हुए हैं अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई फ्लड्स को लेकर के पाकिस्तान में थोड़ा एड दे दें वगैरह और जो एफ सिक्सटीन की बात होती है उसके देर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड ये एक तरीका ये है कि वो एफ सिक्सटीन की जो अमेरिका पैसे दिए फोर फिफ्टी मिलियन डॉलर इट इज ए वे टू सिग्नल टू इंडिया के आपने जो रशिया को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं अभी जो जयशंकर ने कहा कि वी विल नॉट अबैंडन रशिया इट इज अ वेरी ट्रबलिंग थिंग फॉर अमेरिका अमेरिका खुलेआम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटी में कर रहा है कि रशिया इज अ डेंजरस थ्रेट टू अर्स हमारा दुश्मन है और इंडिया इज सेंग हम अमेरिका के दुश्मन को अबैंडन नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान की तरफ जो ओवरचर्स है बाज लोगों का इंटरप्रिटेशन है इट इज ए सिग्नल टू इंडिया कि अगर इफ यू गोइंग टू प्ले बॉल विद रशिया वी विल प्ले बॉल विद पाकिस्तान सो इट्स लाइक ए वार्निंग दूसरी चीज ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ये देर आर मेनी राइटर्स इसके आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर सौ से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे इन राइटिंग दिस डॉक्यूमेंट तो द नेशनल सिक्योरिटी स्टाफ व्हाइट हाउस के स्टाफ द स्टेट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज तो कई लोगों का इसमें इनपुट होता है दिस टेक्स अ लॉट ऑफ मतलब महीनों लग जाते हैं इन दिस डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन इलेक्शन से पहले भी हो जाता है तो फॉर एग्जाम्पल जब जॉन कैरी 2004 में प्रेसिडेंट रन कर रहे थे तो मैं उस जमाने में ब्रुकिंग्स में हुआ करता था तो वी हैड ए टीम ऑफ थर्टी पीपल जो उनकी स्पीचेस लिखते थे लेकिन हम उनके स्पीचेस लिखने के सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे स्पीचेस लिखते थे तो उनके स्पीचेस लिखने से पहले ऑल ऑफ अस हैड मेट फिजिकली उस जमाने में जूम वूम नहीं था टू डिसाइड कि जॉन कैरी की ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते तो एक साल के बाद उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या सो वी हैड एंटिसिपेटेड दैट और जॉन कैरी से बातें करके इंटरव्यूज लेकर वगैरह so so this process is very long तो बात ये कह रहा हूँ कि जो overall पाकिस्तान के तरफ view है वो आपको national security strategy से मिल जाता है ये जो पिछले एक दो हफ्ते में जो developments हुए हैं बाजवा की यहाँ मौजूदगी etc that has does not have strategic implications उसके खाली tactical implications है limited समझ रहे ना आप ये बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया समझे सिलेक्शन में फर्क नहीं आया दैट इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस इवेंट बट दूसरी चीज ये है जो एलाई वाली बात है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अमेरिका इज वेरी केयरफुल ये जो लफ्ज यूज करते हैं वेरी केयरफुल अलायंस पार्टनर स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिफेंस पार्टनर सेम माइंडेड स्टेट इस तरह के लफ्स दे आर नॉट कैशुअली इस्तेमाल नहीं करते दे आर वेरी वेल थॉट ऑफ एक्सेट्रा इंडिया को अलाय इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि इंडिया के साथ अलायंस नहीं है जैसा कि यूके के साथ नेटो अलायंस है यूके के साथ दो तीन अलायंस है ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो दैट इज वाई इंडिया वॉज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर स्ट्रेटेजिक पार्टनर इज थोड़ा एम्बिगुअस लफ्स है विदाउट fully saying that we are legally committed to each other's defense partnership ki baat ho jati lekin i think what the biden administration has done is document mein ke wo india pe pressure daar rahe hain ke india bhi accept kar le ke the quad is a military alliance samjhe na aap theek hai india nahi chahta wo india doesn't want to call aap yaad hai india to shuru se keh raha tha this is a dialogue this is an indo pacific strategic dialogue india used the word dialogue repeatedly america is ko partnership kehta hai america is ko strategic alliance kehta hai so aap in that sense ki america is ahead of india in calling india an ally whereas india is reluctant to call america an ally because india is also playing ball uh, russia ke sath aur fir china ke sath bhi shanghai cooperation organization ka bhi india president hai नेक्स्ट ईयर इंडिया में मीटिंग होंगी चाइना इज गोइंग टू कम इंडिया डज नॉट वांट टू बी हैव अ हॉस्टाइल रिलेशंस विद चाइना इंडिया ये अभी भी चाह रहा है कि चाइना जो जो गंद कर रहा है बॉर्डर्स पे वो बंद कर दे ताकि इंडिया चाइना के ताल्लुक बेहतर हो जाए इन द लॉन्ग रन इट इज बेटर फॉर इंडिया एंड चाइना टू बिकम पार्टनर्स देन फॉर इंडिया टू ज्वाइन यू अगेंस्ट चाइना ये कोल्ड वॉर बहुत नुकसानदेह होगी दोनों मुल्कों के लिए अच्छा so, ये ये जो ये जो आप चेंज देख रहे हैं पहले स्ट्रेटेजिक हमको बोला जाता था स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब बोला जा रहा है एलआई क्या ही ये वुड यू लाइक टू गिव क्रेडिट टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी 
कि मोदी या हमारी फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज या करेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इन सब की कहीं स्ट्रेटेजी प्लानिंग है या अमेरिका की मजबूरी बन गया था इंडिया को सपोर्ट करना बिकॉज अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर मतलब जैसा कि जैसा कि बोलते हैं कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट के अमेरिका इज डिक्लाइनिंग पावर इज चाइना इज राइजिंग पावर अमेरिका डजेंट सीम टू बी अमेरिका उस तरीके से राइज करता दिख नहीं रहा हमें so the question america because it's on top we are only interested ke girra kitna hai whether it's coming down or not so relatively to gap kam ho raha hai there is absolutely no doubt ke relative gap kam ho raha hai between india and china but that has not matlab china mein itni himmat nahi aayi ke russia ko openly help kare is jang mein राइट यूक्रेन के खिलाफ जितना खुल के अमेरिका यूक्रेन को हेल्प कर रहा है मतलब कोई अगर आप वो डॉक्यूमेंट पढ़े तो उसमें तो पूरी तरह से कमिटमेंट है कि हम यूक्रेन को जिता के छोड़ेंगे दैट इज हाउ डॉक्यूमेंट टॉक्स अबाउट यूक्रेन एंड रशिया आई थिंक यू आर आप जिस तरह से ये यूएस इंडिया के रिलेशन को देख रहे हैं यू आर लुकिंग एट अमेरिका अमेरिका जो इंडिया को मेनुपुलेट करने की कोशिश कर रहा है उसको आप इंडिया का अचीवमेंट समझ रहे हैं डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट इंडिया डजेंट वांट ए स्ट्रेटेजिक अलायंस विद अमेरिका व्हिच विल कमिट इट इन सच अ वे कि इट कैन नॉट हैव रिलेशंस विद रशिया एंड चाइना एंड अदर पावर्स अगर वो okay. अगर इजराइल की तरह बन जाता है ना या यूके की देखिए अमेरिका के दो स्पेशल रिलेशन है एक यूके से है और दूसरा इसराइल के साथ है अगर इंडिया उसी लेवल पे आ जाता तो देन इंडिया कांट हैव द रिलेशन इट हैज विथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इट के नॉट हैव द रिलेशन इट हैज विथ रशिया इट के नॉट हैव द रिलेशन इट हैज विथ ईरान ये इन तीनों के साथ इंडिया के ताल्लुक है ना तो इंडिया वांट्स टू हैव वेरी गुड रिलेशन विथ अमेरिका इंडिया वॉन्ट्स टू बेनिफिट विथ अमेरिका अगर चाइना धमकी देता है तो इंडिया वॉन्ट्स द यू टू हेल्प इंडिया बट इंडिया डजेंट वॉन्ट बेसिकली इंडिया शादी नहीं करना चाह रहा है डेट करना चाह रहा है अमेरिका को अमेरिका शादी करना चाह रहा है एंड दैट इज वाई दर्ड अलाई ना अमेरिका बेसिकली सेंग लेट्स गो एक्सक्लूसिव आप सिर्फ मेरे साथ डेट करें बाकी दूसरों को छोड़ दें इंडिया इज कैन बींग प्रोमिस ऑन दिस इशू सिंग नहीं हम सब के साथ अगर आप जयशंकर की किताब पढ़े ना ही सेज इज वेरी क्लियरली कि वी वॉन्ट टू हैव गुड रिलेशन विद एवरीबडी सो वी कैन बेनिफिट from what all of them have to offer but iran has something to offer to india india ke bahut taluqat hai cultural taluqat hai iran ke sath kyun chhod de iran ko america ke khatir aur america ka bhi usme interest nahi hai america ye sirf israel ke liye kar raha hai so that is not india ka problem right we can benefit from iran why should we lose that we can benefit from russia agar aap jay shankar ki wo i think wo australia mein speech thi jahan pe unhone saaf keh diya ke we will not abandon unhone kaha ke historically soviet union ne humko help kiya the west has not helped us hamara historically jo hamara jo defense uh, inventory hai lafz istemal kiya hai defense invest inventory hai that is based on russian technology hum usko aisa abandon nahi kar sakte to kya america is ready to give india ek 15 20 billion dollars worth of new air force which is based on f16 or not on migs pilots ko train karna padega it's like a heavy investment for india to completely move from the russian military camp to the us military camp to mere khayal se wo kafi samajhdar statement tha but also very bold statement ke saaf keh dena america ko when america is putting so much pressure on india ke hum russia ko puri tarah se abandon nahi karenge ye aur baat hai agar russia desperate ho ke ukraine mein agar nuclear weapons use kar leta hai अगर इमेजिन करें रशिया दो तीन छोटे बम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इधर उधर ड्रॉप कर देता है जब इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी विल इंडिया स्टिल से वी विल नॉट अबैंडन रशिया एंड दैट व्हाई दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेटमेंट दिए जयशंकर ने दैट इज अ वेरी रिस्की एंड बोल्ड स्टेटमेंट कि वी विल नेवर अबैंडन सो व्हाट डू यू मीन यू विल नॉट अबैंडन रशिया रशिया कुछ भी करते रहे आप उसके साथ रहेंगे दिस इज अ क्वेश्चन जो अब वाशिंगटन में काफी डिबेट हो रहा है तो ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिया इंडिया के तरफ कॉलिंग इंडिया एन एलाई इसको आप कहिए कि एस्पिरेशनल स्टेटमेंट है फ्रॉम अमेरिका अब ये देखना चाहिए इंडिया के पास से क्या जवाब आता है इसका राइट वैसे बेसिकली हम लोगों ने ये तो देखा है कि इंडिया रशिया दोनों के दोनों की दोस्ती तो पुरानी है और साथ में 
रशिया ने अपने आप को अपनी जो पावर एसेस की है या पावर एसर्ट की है वो आ, हमेशा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ की तो न्यूक्लियर अटैक अगर होता है अगर रशिया एक न्यूक्लियर अटैक करता भी है तो इंडिया की पॉलिसी या स्टेटमेंट्स इमीजिएटली चेंज होंगे इसमें कोई शक नहीं देख ये तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड और इंडिया हैज बिन डूइंग इट अगर कोई कंट्री गलती करता है तो वी इमीजिएटली इमीजिएटली चेंज हम लोगों के जैसे ईरान से हम लोगों की ऑयल ट्रेडिंग खत्म हुई टैपी पे हमारा क्या हमारा क्या टेक था या आईपीआई पाइपलाइन पे हमारा क्या टेक था या फिर हमारा दूसरे कंट्रीज पे बहुत सारे कंट्रीज से ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाए हैं हम और ड्रास्टिक शिफ्ट आए तो देखते हैं जैसा क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन उठाता है तो हम क्या इंडिया का स्टेटमेंट क्या होगा क्या थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक और पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे अभी के लिए नमस्कार जय थैंक यू वेरी मच सर